BTV being with you the community channel BTV science like swagatham lalidamai selavu kuranna reethil engane oru telescope undakkam adana nam innu charcha cheyunnathu telescope kandu pidichathu aaranu enna chodyathine ellavarum parayna uttaram galileo galilei ennaanu pakshe yadharthathil ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗലീലിയോ ആയിരുന്നില്ല ആദ്യമായി ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയും ഗലീലിയോ ആയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ നെതർലാൻഡിലെ മിഡിൽ ബർഗിൽ കന്നഡ വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടു പേർ സക്കരിയാസ് ജെൻസണും ഹാൻസ് ലിപ്പർഷയും പരസ്പരം അറിയാതെ ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ടെലസ്കോപ്പ് ആദ്യം നിർമ്മിച്ചത് സക്കരിയാസ് ജെൻസൺ ആയിരുന്നു എന്നാൽ കൂടുതൽ എണ്ണം നിർമ്മിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് അവ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തത് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കടലിൽ പോകുന്ന നാവികന്മാർ ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുകയും ദൂരം നിന്ന് കര കാണാനും ശത്രു കപ്പലുകളെ കാണാനുമെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇവർ തമ്മിൽ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പാറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി കേസായി ഈ അവസ്ഥയിൽ വന്ന കോടതി വിധി വളരെ രസകരമായിരുന്നു ആര് ആദ്യം നിർമ്മിച്ചു എന്നതല്ല പ്രധാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ആരാണ് ഇത് ലഭ്യമാക്കിയത് എന്നതാണ് പ്രധാനം എന്നായിരുന്നു ശ്രദ്ധേയമായ ആ കോടതി വിധി ആ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പാറ്റൻ്റെ ഹാൻസ് ലിപ്പർഷേക്കാണ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഹാൻസ് ലിപ്പർഷയെ തന്നെ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിപ്പർഷേക്ക് ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആശയം നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്നതാണ് ചരിത്രം ലിപ്പർഷേ കടയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ലെൻസുകൾ എടുത്ത് കളിച്ചു കുട്ടികൾ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുത്ത് വലുതായി കാണുന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് പേപ്പർ കത്തിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടി രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പവർ കൂടിയ അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ ലെൻസ് കണ്ണിനടുത്തും പവർ കുറഞ്ഞ അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ലെൻസ് ദൂരെയും രണ്ടും ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ പിടിച്ച് രണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഈ വിവരം അവൻ ലിപ്പർഷേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ലിപ്പർഷേ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കാര്യം ശരിയാണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു ഉപകരണമാക്കിക്കൂടെ രണ്ട് ലെൻസുകൾ ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ അകലം ക്രമീകരിച്ച് രണ്ട് കൈകളിലായി പിടിച്ചു നോക്കുക പ്രയാസമാണ് അതിനെന്താണൊരു പോം വഴി അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ ബുദ്ധിയാണ് ഒരു പൈപ്പിന് മുന്നിൽ ഒരു ലെൻസും പിറകിൽ മറ്റേ ലെൻസും ഘടിപ്പിക്കുക ഈ സംവിധാനമാണ് ആദ്യമുണ്ടായ ടെലസ്കോപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൗതുകം അവിടെ ഒരു കൊച്ചു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പാറ്റൻ്റ് ലിപ്പർഷേക്ക് തന്നെ ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം മറ്റൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രാഗ് ആശയം ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അറബ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ഇബ്രുൽ ഹൈത്താമാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം രചിച്ച ആറ് വാള്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് കിതാബുൽ മനാസിർ അഥവാ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്സ് അതിനകത്താണ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഒരു നിർമ്മാണ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി ഗലീലിയോക്ക് മുമ്പേ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആകാശഗോളങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ച ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായി ടെലസ്കോപ്പ് ആകാശത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചത് അതിലൂടെ ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന തോമസ് ഹാരിയട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി വരച്ച ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ആദ്യം ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ച ആൾ ഗലീലിയോ അല്ല ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിന് ആദ്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആളും ഗലീലിയോ അല്ല എന്നിട്ടും ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും എന്തുകൊണ്ട് ഗലീലിയോയുടെ പേര് ആദ്യമേ പറയുന്നു അതിന് കാര്യമുണ്ട് ഗലീലിയോ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ലിപ്പർഷയുടെ അടുത്ത് പോയി ടെലസ്കോപ്പ് വാങ്ങുകയല്ല ചെയ്തത് സ്വയം ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ 
അന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉരച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ മധ്യഭാഗം കനം കൂടിയും അരികെ കനം കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രൂപത്തിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഗ്ലാസ് കഷണങ്ങളെ പോളിഷ് ചെയ്ത് കനം കുറച്ച് ലെൻസുകളാക്കി മാറ്റുന്ന അതികഠിനമായ അധ്വാനം നൂറുകണക്കിന് ലെൻസുകൾ ഇങ്ങനെ ഉരച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ലെൻസുകൾ ലഭിക്കുക ഇങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് ലെൻസുകൾ ഉരച്ചെടുത്ത് അവയിൽ നിന്ന് ഗുണമേന്മയുള്ളവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയുപയോഗിച്ച് ഗലീലിയോ സ്വന്തമായി ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം അത് ആകാശത്തേക്കാണ് തിരിച്ചു വെച്ചത് പക്ഷേ തോമസ് ഹാരിയട്ടിനെ പോലെ ചന്ദ്രനെ കേവലം കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി നോക്കാതെ അതിനപ്പുറം തൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അതുവഴി ലോകത്തിന് ഒരുപാട് പുതിയ അറിവ് നൽകാനും ഗലീലിയോക്ക് സാധിച്ചു ആകാശഗോളങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സകല വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊളിച്ചെഴുതിയത് ഗലീലിയോ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ആകാശഗോളങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും ഗലീലിയോയുടെ പേര് പറയുന്നത് കാരണം അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ആകാശഗോളങ്ങളെ അടുത്ത് കാണാനും ആ കണ്ട കാഴ്ചയെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തെ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതാനും സാധിച്ചത് ഗലീലിയോക്കായിരുന്നു ഗലീലിയോ ഉപയോഗിച്ച ടെലസ്കോപ്പുകളിൽപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണമാണിത് വളരെ ചെറിയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ടെലസ്കോപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ടെലസ്കോപ്പിന് പോലും ഇരുപത്തി മൂന്ന് മടങ്ങ് ആവർദ്ധന ക്ഷമതയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ കളിക്കോപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന കുഞ്ഞു ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതുവരെയുള്ള പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം പാടെ മാറ്റിയെഴുതിയത് അത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് ആ കാര്യം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഗലീലിയോ തൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി വരച്ച ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ സ്റ്റാറി മെസഞ്ചർ എ ഡയലോഗ് ഓൺ ടു ചീഫ് വേൾഡ് സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയ ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഒരു ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി എടുത്ത ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രവും ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്കൊരുപാട് ചെറു ഗൃത്തങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഗൃത്തങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗലീലിയോ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം മാറ്റിയെഴുതിയത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം എന്താണ് ആകാശഗോളങ്ങളൊക്കെ സ്ഫടിക ഗോളം പോലെ മിനുമിനുത്തതവയാണ് എല്ലാം വളരെ മിനുസമുള്ള ഗോളങ്ങളാണ് ഈ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്നും ഭൂമിയെപ്പോലെ ഗൃത്തങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളും ഒക്കെ ഇവയിൽ സാധ്യമാണെന്നും ഗലീലിയോ ജനങ്ങളോട് ഈ ദൃശ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ച വീക്ഷണത്തിന് മാറ്റം വന്നു ചന്ദ്രനിലെ ഓരോ ഗൃത്തങ്ങളുടെയും ആഴവും വ്യാസവും കൂടി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉയരവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗണിതജ്ഞാനമാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് ഈ ഗൃത്തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ കുഴിയിലും അടിഭാഗം ഇരുണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്ത ആ ചിത്രത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് ആ നിഴലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കാത്ത അത്ര താഴ്ചയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗൃത്തങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൃത്തത്തിൻ്റെ ആഴത്തിനനുസരിച്ച് ഈ നിഴലിൻ്റെ നീളം കൂടും ഓരോ ഗൃത്തത്തിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ചിലതിനുള്ളിൽ നിഴൽ ചെറിയ ദൂരത്തേക്ക് മാത്രമാണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചില ഗൃത്തങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദൂരേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിനർത്ഥം ഗൃത്തങ്ങളുടെ ആഴ വ്യത്യാസമാണ് നമുക്കറിയാം ഭൗമോപരിതലത്തിലുള്ള വിവിധ കുഴികളിൽ ഒരേ സമയം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം വരെ സൂര്യപ്രകാശം എത്തും ഒരുപാട് ആഴമുള്ളൊരു കിണറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒട്ടും പ്രകാശം എത്തുകയില്ല അവിടെ ഇരുണ്ടാണ് ഇരിക്കുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മീറ്റർ ആഴമുള്ള ഒരു കിണറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം വരുന്ന ദിശയിൽ ഇത്തിരി ഭാഗത്ത് നിഴലും മടുഭാഗത്ത് വെളിച്ചവും കാണാൻ കഴിയും വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ചരിവ് നിഴലിൻ്റെ നീളം ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ കുഴിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കിണറിൻ്റെ ആഴം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന ത്രികോണങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോണുകൾ
അളന്നുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗൃത്തങ്ങളുടെ ആഴം കണക്കാക്കിയത് ഇനി ഗൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസം എങ്ങനെ എങ്ങനെ കണക്കാക്കും ഇതിനു മുണ്ട് മാർഗം അനുപാതം എന്ന തത്വം അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗൃത്തത്തിൻ്റെ ചിത്രം താഴെ വലതുഭാഗത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു കുഴി അതിനെ നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ മണലിൽ വെള്ളം ഉറ്റി വീണപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ കുഴി പോലെ കാണുന്ന ആ കാഴ്ച അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് ചന്ദ്രനെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതായൊന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ണിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നു കണ്ണിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുഴികൾ കാണുന്നത് ഗലീലിയോ അനുമാനിച്ചു ചന്ദ്രൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാസം ഈ കാണുന്ന വലുപ്പമല്ലല്ലോ ചന്ദ്രനെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വ്യാസത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആനുപാതികമായി ഈ ഗൃത്തങ്ങളുടെ വ്യാസവും കൂടും ഈ കണക്കാണ് ഗലീലിയോ ഉപയോഗിച്ചത് ചന്ദ്രൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാസം എത്രയാണ് സൂര്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യാസം എത്രയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കുമുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഈ കണക്കൊക്കെ ഗലീലിയോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി ലഭ്യമാണ് ഗലീലിയോ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആര്യഭടൻ പോലും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരവും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരവും അവയുടെ വ്യാസവുമെല്ലാം കണക്കാക്കിയിരുന്നു ഈ കണക്കുകൾ ഗലീലിയുടെ കാലമായപ്പോഴേക്കും കുറേ കൂടി കൃത്യമായ കണക്കുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ കണക്കുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗലീലിയോ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ചന്ദ്രൻ്റെ കാണുന്ന വലുപ്പവും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഗൃത്തത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും ചന്ദ്രൻ്റെ യഥാർത്ഥ വലുപ്പം അതുപോലെ എങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകേണ്ട ഗൃത്തത്തിൻ്റെ വലുപ്പം ഈ ഒരു അംശബന്ധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഗൃത്തങ്ങളുടെ ആഴം വ്യാസം തുടങ്ങിയവ കണക്കാക്കിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ കണക്കിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയിലുള്ള എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയെപ്പോലും ഇറക്കി വെച്ചാൽ മൂടാവുന്ന താഴ്ചയുള്ള അപൂർവം ചില ഗൃത്തങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലുണ്ട് ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ വ്യാസമുള്ള ഗൃത്തങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് സ്ഫടികഗോളമല്ല ഇതാണ് പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തെ അദ്ദേഹം തിരുത്തിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൂട്ടത്തിൽ നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇത്രയേറെ ഗൃത്തങ്ങളുണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ അപൂർവമായി വല്ല ഗൃത്തങ്ങളും കണ്ടെങ്കിലായി പക്ഷേ ചന്ദ്രനിൽ അങ്ങനെയല്ല ചന്ദ്രോപരിതലം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഗൃത്തങ്ങളാൽ നിബിഡമാണ് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി അതിൻ്റെ കാരണം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് പാറക്കല്ലുകൾ ഭൂമിയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും ബുധനിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉൽക്കകൾ എന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് പറയുക ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അതിശക്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിലൂടെ ഉൽക്കകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വായുവുമായി ഉരഞ്ഞ് ചൂടുപിടിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ സഹായത്തോടെ അത് കത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഉൽക്കകളൊക്കെ പൊതുവെ ഭൂമിയുടെ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ വെച്ച് കത്താൻ ആരംഭിക്കുകയും എൺപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും കത്തി തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപൂർവമായി വല്ല വലിയ ഉൽക്കകളും വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഭൂമിയിലെത്തൂ അത് അത്യപൂർവ്വ സംഭവമാണ് അതേസമയം ചന്ദ്രന് ചുറ്റും വായുമണ്ഡലമില്ലാത്തതിനാൽ വരുന്ന ഉൽക്കകളെല്ലാം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വീഴുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രോപരിതലം മുഴുവൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗൃത്തങ്ങളുണ്ടായത് അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ബുധനിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉൽക്ക പതിച്ചുള്ള ഗൃത്തങ്ങൾ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഗലീലിയോ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമായിരുന്നു ശുക്രൻ്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ശുക്രനെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത കലകൾ വിവിധ ഇടവേളകളിൽ കാണുകയുണ്ടായി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു ശുക്രനും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുവരെയുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് ആകാശഗോളങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റുന്നത് ഭൂമിയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ഏറെ സ്വീകാര്യതയൊന്നും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അടക്കമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ആശയം ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നാണ് അതിനെതിരെ പറയുന്നത്
ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ശുക്രനെ കാണിച്ച് അതുപോലെ വ്യാഴത്തെ കാണിച്ച് ഇത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ശുക്രന് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ മധ്യത്തിൽ സൂര്യനെ കാണാം ശുക്രനും ഭൂമിയും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന പദങ്ങൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ശുക്രനെ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ശുക്രൻ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കലകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ശുക്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശുക്രനിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്ന ഭാഗം ഒട്ടും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ശുക്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ശുക്രൻ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതായത് ശുക്രൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ സൂര്യൻ വരുമ്പോൾ ശുക്രനിൽ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശുക്രനെ പൂർണ്ണ വട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശുക്രക്കല നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ശുക്രനെത്തുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുന്ന ശുക്രക്കലയുടെ ഒരു പാതി ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമാണ് അതുകൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നാം ശുക്രനെ അർദ്ധശുക്രനായി കാണുന്നു ഇതിന് കാരണം ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ഒരു പാതയിലൂടെ ശുക്രൻ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഗലീലിയോക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കോപ്പർ നിക്കസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിവരയിടുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാറി ഗലീലിയോ തന്നെ ടെലസ്കോപ്പ് മടക്കി വച്ചില്ല അദ്ദേഹം സൂര്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു സൂര്യനെ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമാണ് അദ്ദേഹം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ നോക്കിയത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പോലും നീണ്ട കാലത്തെ നിരീക്ഷണം കണ്ണിനേറെ ദോഷം ചെയ്യും അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ സൂര്യനെ നോക്കിയപ്പോൾ സൗരമുഖത്ത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചില കറുത്ത പുള്ളികൾ കണ്ടു സൺസ്പോട്ട് അഥവാ സൗരകളങ്കം എന്നാണ് ഇവക്ക് പറയുക ആ പുള്ളി എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതൊന്നും ഗലീലിയോയുടെ കാലത്ത് അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ മുഖത്തുള്ള താരതമ്യേന ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളാണിവ ഈ കറുത്ത പുള്ളികൾ അഥവാ സൺസ്പോട്ട്സ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം സൂര്യബിംബത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെട്ട ഈ കളങ്കങ്ങൾ വളരെ പതുക്കെ ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും ഇങ്ങനെ ദിശ മാറി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മധ്യഭാഗത്തെത്തുന്നു വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തെത്തുന്നു പിന്നീട് കുറച്ച് ദിവസം കാണാതെ ആകുന്നു വീണ്ടും ഇടത് ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം സൂര്യൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സൂര്യൻ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഗലീലിയോ നിരീക്ഷിച്ചത് ഈ കറുത്ത പുള്ളികളുടെ സൗരകളങ്കങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത വലിയൊരു വിപ്ലവം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തേഴ് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടു നിരീക്ഷണം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല ദീർഘനാൾ നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഈ സൗരകളങ്കങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് സൗരകളങ്കങ്ങളുടെ എണ്ണവും വലുപ്പവും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വർധന അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീട് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നു സൗരകളങ്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവർത്തന കാലയളവ് എത്രയാണെന്നറിയാനായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് നീണ്ട കാലം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ സൂര്യനെ നോക്കി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി സൗരകളങ്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ആവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം എത്ര കാലം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ സൂര്യനെ നോക്കിയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫലം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു മരിക്കാറാകുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ അന്ധനായിരുന്നു എത്ര സുരക്ഷിതമായി സൂര്യനെ നോക്കിയാലും പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട നിരീക്ഷണം കണ്ണിന് ദോഷം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടവും നൽകാത്ത ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ത്യജിച്ചത് സ്വന്തം കാഴ്ച ശക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പ് പിന്നീട് തിരിച്ചു വെച്ചത് വ്യാഴത്തിലേക്കാണ് വ്യാഴത്തെ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാഴത്തിന് നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചു വ്യാഴത്തിന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവയിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള നാലെണ്ണം
ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ വ്യാഴത്തെ തന്നെ ചെറിയൊരു പുള്ളിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് വ്യാഴത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുതായി കാണുന്ന ടൈനി ലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് എന്നാണ് പറയുക ചെറിയ പ്രകാശ ബിന്ദുക്കൾ അവ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പുള്ളികളുടെ സ്ഥാനം മാറുന്നു ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ നാല് പുള്ളികളും ഒരേ ദിശയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു ഭാഗത്തും ഒന്ന് മറുഭാഗത്തും അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നു ഒന്ന് കാണുന്നില്ല താഴെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റേത് രണ്ടെണ്ണം മറുഭാഗത്തും അവ തന്നെ അകലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഉപഗ്രഹങ്ങളായത് തന്നെ അവ വ്യാഴത്തെ ചുറ്റുകയാണ് വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത അകലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വേഗതയിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് മറികടക്കും ഇങ്ങനെ മറികടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവ നേടരേഖയിൽ വരും മറികടന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചിലത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പോകും പിറകിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇടയ്ക്ക് എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോയത് മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കാണാനതാണ് കാരണം ഈ ഒരു നിലക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ട കാര്യത്തെ ഈ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗലീലിയോക്ക് ഇവയെല്ലാം വ്യാഴത്തിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഓരോ ഉപഗ്രഹവും വ്യാഴത്തെ ചുറ്റാനെടുക്കുന്ന കാലം നിരവധി കാലത്തെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിശ്വാസം തകർന്നു എന്താണ് ചുറ്റപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം ഭൂമി മാത്രമാണ് എന്ന വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കൂ ഇതാ വ്യാഴത്തെ അതിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുറ്റുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ വ്യാഴത്തെ ചുറ്റുന്ന നാലാളുകൾ ഇതാ എൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് വ്യാഴത്തിൻ്റെ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നാളെ ഇതിനേക്കാളും ശക്തമായ ടെലസ്കോപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ വ്യാഴത്തിന് കൂടുതൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടേക്കാം ഒരുപക്ഷെ ശനിക്കോ യുറാനസിൻ്റെ നെപ്റ്റ്യൂണിനോ ചൊവ്വക്കൊക്കെ ഇനിയും ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ആശയം തെറ്റാണെന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയല്ല ചുറ്റപ്പെടുന്ന കേന്ദ്രം ഭൂമി മാത്രമല്ല മറ്റ് പലതും ഉണ്ട് എന്ന് നിലക്ക് ജനങ്ങളോട് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവഴി തകർന്നടഞ്ഞത് അതുവരെയുള്ള പ്രപഞ്ച വീക്ഷണമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു വിപ്ലവം വ്യാഴത്തെയും ശുക്രനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയൊക്കെ ടെലസ്കോപ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ ആ മഹാവിപ്ലവം അത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമാണ് സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എൻ്റെ പര്യായമായി ഗലീലിയോ മാറിയത് ഇനി ഗലീലിയോ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കി വരച്ച ചന്ദ്രൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണിത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറി പേജാണിത് അദ്ദേഹം പല ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഡയറിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച തീയതിയിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും ഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം രേഖപ്പെടുത്തി ഈ രേഖപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നാണ് ഒന്നിന് ഒരു ചുറ്റും പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന കാലം അദ്ദേഹത്തിന് കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ ശനിയുടെ വളയവും അദ്ദേഹത്തിന് ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷിക്കാനായി ഒരു അപ്രവർത്തന ദൂരദർശിനിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രേഖാചിത്രം നോക്കൂ ആ കുഴലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ളൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് അവിടെ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ലെൻസിന് പറയുന്ന പേര് ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടിയ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആയിരിക്കും ഈ കുഴൽ ചന്ദ്രൻ്റെയോ മറ്റ് ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെയോ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് സമാന്തരമായി വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരസ്പരം അടുക്കുന്നു അത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അടുത്തു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും ആ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിനാണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിന് തൊട്ട് മുൻപ് ലെൻസിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികളെ സൗകര്യാർത്ഥം ദിശ മാറ്റാനായി ഒരു ചെരിഞ്ഞ കണ്ണാടി ആ കുഴലിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ ഡയഗണൽ എന്നാണ്
അങ്ങനെ ടാർ ഡയഗണൽ എന്ന കണ്ണാടിയിൽ തട്ടി ദിശ മാറി സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് അത് ഫോക്കസിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്നാണോ പ്രകാശം വരുന്നത് അതിൻ്റെ ചെറുതും തല കീഴായതുമായ ഒരു പ്രതിബിംബം ആ ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ടെലസ്കോപ്പ് ചന്ദ്രൻ്റെ നേരെയാണ് തിരിച്ചു വെച്ചതെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ചെറുതും തല കീഴായതുമായ ഒരു പ്രതിബിംബം ഫോക്കസിൽ ലഭ്യമാകും അവിടെ ആ ഫോക്കസിൽ പ്രതിബിംബം ലഭ്യമാകുന്ന അതിന് തൊട്ടടുത്തായി രണ്ടാമതൊരു ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പവർ കൂടിയ ലെൻസ് അതിന് പറയുക ഐ പി എസ് എന്നാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഈ ഐ പി എസ് ലെൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ അല്പം കൂടി വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ തത്വം വലത് ഭാഗത്തുള്ള ഒറിജിനൽ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ആ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ആ കറുപ്പ് നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അതിനുള്ളിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് താഴെ എല്ലാകൃതിയിൽ അത് വളയുന്ന ഭാഗം അതിനുള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ദിശ മാറ്റാനുള്ള കണ്ണാടി ആ ഭാഗത്തിനാണ് സ്റ്റാർ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഐ പി എസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആകാശ ഗോളത്തെ നോക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സ്റ്റാർ ഡയഗണലാണ് നോക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നത് നോക്കാനുള്ള പ്രയാസം ഒഴിവാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് സ്റ്റാർ ഡയഗണലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ ഡയഗണൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും കാരണം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ കുടലിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ആ സ്റ്റാർ ഡയഗണലിലുള്ള ദർപ്പണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലൂടെ അതിൻ്റെ പിറക് ഭാഗം വരെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് തവണ അപവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകും അപ്പോൾ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അത് ബാധിക്കും ഇങ്ങനൊരു പരിമിതി ഇങ്ങനെ ദിശ മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അതൊഴിവാക്കാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് കോട്ടഡ് മിററേഴ്സാണ് സാധാരണ സ്റ്റാർ ഡയഗണലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പരിമിതി മാറിക്കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗകര്യമായി മുകളിലുള്ള ചന്ദ്രനെ നോക്കാൻ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി പ്രയാസപ്പെട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുകളിൽ നിന്ന് അടിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാം ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തന തത്വം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും നാം പഠിച്ച ടെലസ്കോപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനത്തിൽ ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്നാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് അകലെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിനടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നാം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ വസ്തുവിനെയല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇനം ടെലസ്കോപ്പ് പ്രതിഫലന ദൂരദർശിനി ഇതിൻ്റെയും പ്രവർത്തന തത്വം പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥ വസ്തുവിനെയല്ല അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ തന്നെയാണ് തലകീഴായ പ്രതിബിംബത്തെ പക്ഷേ പ്രതിബിംബമുണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസല്ല പകരം കോൺകേവ് മിററാണ് ഇത്തരം ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം തുറന്നണിയിരിക്കുക താഴെയുള്ള രേഖാചിത്രത്തിൽ അത് കൃത്യമായി കാണാം ആ കുഴലിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഏറ്റവും താഴെയാണ് കോൺകേവ് മിറർ ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞ കണ്ണാടി ചീനച്ചട്ടി പോലുള്ള കണ്ണാടി അത് വെക്കുന്നത് ഈ കുഴൽ ചന്ദ്രൻ്റെയോ മറ്റ് ആകാശ ഗോളങ്ങളുടെയോ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമാന്തര പ്രകാശരശ്മികൾ ഈ കുഴലിനുള്ളിലേക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവേശിക്കുന്നു ഉള്ളിൽ അടിഭാഗത്തുള്ള കോൺകേവ് മിററിൽ തട്ടി പ്രകാശരശ്മികൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രതിഫലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ചത് കോൺകേവ് മിററായതുകൊണ്ട് ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കും ഫോക്കസ് എന്നാണ് ആ ബിന്ദുവിന് പറയുക അങ്ങനെ ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവിടെ വെച്ച് ദിശ മാറ്റാനായി രണ്ടാമതൊരു കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി മിറർ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം കുഴലിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് മധ്യത്തിലായി ആ ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി മിററാണ് അതിൽ തട്ടി ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിച്ചു വരുന്ന പ്രകാശരശ്മികൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ദിശ മാറി മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദിശ മാറി സഞ്ചരിച്ച ശേഷമാണ് ആ പ്രകാശരശ്മികൾ ഫോക്കസിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കു
പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥാനത്തിന് തൊട്ട് മുകളിൽ വെച്ച ആ ഒരു ലെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഐ പീസ് ലെൻസ് ആ ഐ പീസ് ലെൻസ് ഇത്തിരി കൂടി വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു പ്രതിഫലന ദൂരദർശിനിയുടെ പ്രവർത്തന തത്വം ഇവിടെയും കാണുന്നത് പ്രതിബിംബത്തെയാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് സ്ക്രീനിൽ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഐ പീസ് ലെൻസാണ് മുൻഭാഗത്തേക്ക് ആ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ദിശ കാണാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സങ്കേതങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെറിയൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യമായ പ്രയാസമോ ചിലവോ ഇല്ല ഒരു ടെലസ്കോപ്പിന് റിഫ്രാക്റ്റർ ടെലസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് രണ്ട് ലെൻസുകളാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് രണ്ടാമത്തേത് ഐ പീസ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പരമാവധി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയതായിരിക്കണം ഐ പീസ് ലെൻസ് പരമാവധി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞതും അതോടൊപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം പരമാവധി കൂടുന്നതും ഐ പീസിൻ്റേത് പരമാവധി കുറയുന്നതും നല്ലതാണ് ഇത് അകലം ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വണ്ണം കൂടിയ പൈപ്പും വണ്ണം കുറഞ്ഞ പൈപ്പും ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാൽ ടെലസ്കോപ്പായി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുക അതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് ഇനി നൽകുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായത് രണ്ട് ലെൻസുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ലെൻസുകളുടെ വ്യാസവും ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാതൃകയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഉപയോഗിച്ചാണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ളതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസായിട്ടും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ളതിനെ ഐ പി സൈനും ഉപയോഗിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന് അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററാണ് ഉള്ളത് ഐ പി എസിന് മുപ്പത്തെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും ഇനി ഈ ലെൻസുകൾ പൈപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പൈപ്പിലാണ് നാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഇതിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ഇഞ്ച് വ്യാസമുള്ള ഒരു സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സോക്കറ്റിനുള്ളിൽ ലംബമായി ലെൻസ് ഇറക്കി വെച്ച് അത് ഇങ്ങോട്ട് ഊരിപ്പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷണം ഇതേ വണ്ണമുള്ളൊരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷണം സ്റ്റോപ്പറായി അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് നമുക്കവിടെ ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഈ സോക്കറ്റോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല ഇപ്പോൾ അൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുമുള്ള ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു പെവീസ് സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളിൽ സ്റ്റോപ്പറായി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നീളം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഇനി ഐ പി സെൻസ് വേണം മുപ്പത്തെട്ട് എം എം ഡയമീറ്റർ മുപ്പത്തെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ലെൻസാണ് ഐ പി സായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എത്ര കുറയുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കിട്ടുന്ന ലെൻസുകളിൽ ഏറ്റവും ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കുറവുള്ളത് ഇതാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കും ഇതിന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്നേക്കാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു പി വി സി സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സോക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ഇറങ്ങും സോക്കറ്റിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ടാവും അവിടെ അത് തടഞ്ഞു നിൽക്കും അങ്ങോട്ട് അത് ഊരിപ്പോരില്ല തിരിച്ച് നമ്മൾ കയറ്റിയ ഭാഗത്തൂടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരാനും താഴെ വീഴാനും പൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതൊഴിവാക്കാനായി നമുക്ക് ഇതേ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഒന്നേക്കാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു ചെറിയ പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ലെൻസ് അവിടെ അനങ്ങാതെ ഇരുന്നു കൊള്ളും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നീളത്തിനും പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മൾ
നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കുള്ള ദൂരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനാവശ്യമായ നീളമാണ് ഈ ചെറിയ പൈപ്പ് കഷ്ണത്തിന് നാം നൽകേണ്ടത് ഇനി ഐ പീസിനെ നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഒരു പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഈ പൈപ്പ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കയറ്റി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ദൂരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാണ് ഇത് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊരു ചെറിയ ഷെയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൈ പിടിച്ച് നോക്കാൻ പ്രയാസമാകും ഈ ഷെയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനുമിടയിൽ ഒരു റെഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണവും മറുഭാഗത്ത് ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണവും ഉള്ള ഒരു റെഡ്യൂസർ അതാണ് ഈ കാണുന്നത് റെഡ്യൂസർ സോക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്നര ഇഞ്ച് പൈപ്പിന് സൂട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് പൈപ്പിനും സൂട്ടാണ് പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചാണല്ലോ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ തള്ളിക്കയറ്റിയാൽ അത് ഈ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്തേക്ക് അത് നീങ്ങി കിട്ടില്ല നമുക്കിത് ഇതിനുള്ളിലൂടെ നീങ്ങി കിട്ടണം എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള തടസ്സം നമ്മൾ നീക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡോ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനുള്ളിൽ ഉരച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ തിക്നെസ് അല്പം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ ഉരച്ച് മിനുസപ്പെടുത്തി ഉള്ളിലുള്ള തടസ്സം നീക്കം ചെയ്താലാണ് ഈ പൈപ്പിനെ നമുക്ക് ഈ റെഡ്യൂസർ സോക്കറ്റിനുള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയുക ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളൊരു ഘട്ടം ഇത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ കുടുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ അകലം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഊരിപ്പോരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഊരിപ്പോരുന്ന പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ച് അതൊന്ന് പൊളിച്ചെടുത്ത് ആ പൊളിച്ച ഭാഗം വിടർത്തി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പശയിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ ഇവിടെ വിടർത്തി വെച്ച് പശയിട്ട് ഒട്ടിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചാൽ ഇതൊരു സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് കഷ്ണത്തെ നേരെ എതിർ ദിശയിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ ഇത് ഊരിപ്പോരില്ല ഇവിടെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ ഇത് ഊരിപ്പോരില്ല ഈ സ്റ്റോപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊള്ളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഊരിപ്പോരുന്ന കയ്യിലേക്ക് പോരുന്ന പ്രയാസം ഒഴിവായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ലെൻസിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുപയോഗിച്ചത് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള പി വി സി സോക്കറ്റാണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള പൈപ്പാണ് ഇനി ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഈ പൈപ്പിനെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള ഈ പൈപ്പുമായി ഈ റെഡ്യൂസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ സുഗമമായി നീങ്ങിക്കിട്ടും ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ച ഐ പി സിലൻസ് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പ് റെഡിയായി നാം ഏത് വസ്തുവിനെയാണോ നോക്കേണ്ടത് അതിന് നേരെ ടെലസ്കോപ്പ് തിരിച്ചു വെച്ച ശേഷം ഒരു കണ്ണ് പൊത്തി മറ്റേ കണ്ണ് ഈ ഐ പി സിലൻസിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പൈപ്പ് മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടും തള്ളി കൃത്യമായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദൂരെയുള്ള മരങ്ങളും മലകളും കെട്ടിടങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ മാതൃക ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നീളം ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കണക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസാണ് അതിൻ്റെ ഫോ ക്കസിലാണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ എത്തുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് വേണം ഐ പി എസ് ലെൻസ് വരാൻ ആ പ്രതിബിംബത്ത
focal length of objective lens divided by focal length of eyepiece. Objective lens in the focal length in the eyepiece in the focal length on the result get to the dana is in the hour the net chamada other magnification. We didn't the focal length and but on it in the anjum and but they had a kind of manji it telescope in the hour the net chamada other one magnification but the exam and but the hurricane and this one but the eyepiece lens in the focal length the number good is a limited I can get in all a three and focal length to go on every lens a number of other not to get them a lot. Anggaran kita juga orang gel, ini dah awal dah nak cuma dah anbu deh hari kena undur sama anbu dah hari kau. Berbagai reti godam. Ini lens ini fokal length itu nama nora kini jari kya. Nora kial, ini deh lensu biar cial nora hari kena manje. Awal dah nak cuma dah, ini bawa hari kau. Percaya, ini dah nelayan godam dorang, ini pipin dah nelayan godam. Pipin dah nelayan godam bor, nama kita kayil pericis nokan praya sama kau. Shake je imbo, nama nokan awas tu teleskop ini perut bo kau. Apabila stand awas semai beram. Aduh kondo, kayil pergi tu nukun na teleskop pergi ke, paramawat di anbal centimeter focal length tulah, lens segala ubiogi kena dana budhi. Ini matu elai buat ay garipika macam mana riedil, focal length tu kurang bola, bila lens segala kitu ya nanggil. Mikroskop ini kalau lens segala ke buat ay bakar lah sambidana kan, amala kanda tanam, nelayan lah pipe kita ay kawastu bicara pipe pun bicara makat kan aktif yang ada illa. Angin lah sambidana amala teri pergi ya nanggil. Fokal length tu, walaupun korang bola lensi, buat ayah garipi kan kerjanya al, nama ke, ide samudana beri cie, anbud madang beri, awal tahun asam di luar teleskop pun nak, ini buat ayah, IP side tu, ur centimeter fokal length tu la, lensu biologi kan kerjanya al, original teleskop buat ayah peraturan tato dana, tapi buat ayah peragi lagi kena teleskop ini ayah IP lens ini ayah fokal dua ram, adil betis ayah IP segi ni, ini rotan je mam, ada yang dua centimeter fokal length tu la tu ni, pandan deh mam. Fokal length tulah tuan de, 7 mm fokal length tulah tuan de. Apa 7 mm itu orang ini reward magnification gitu ana. B reedil magnification kotoran pertun reedil lens segala kami giri kan, nama kita kerjinal kotoran sekti ulla teleskop pugar unda kira kan kerjum. Ini, saya nairta pernah dengar kiri unde. Objective lens inde diameter paramawati kotoran amin. Yang dahana paramawati kotoran ialah lagu nam. Paramawati ada inde biasan kotoran ial paramawati prakasa te suiri kan kerjum. Idura na cctr ngal ni no, grahan ngal ni no, ok berenda prakasa tte ubiyog perhati anal lo, teleskop per pradibim bo nak ngade, yattra diameter ngan do, atrim prakasa tte suigiri kum, adu gunde, karena na pradibim betine, kurde el vekta dayu ngau, yendu gunde, ip sinde diameter, paramawadi kurayam, adin de karena, spherical abrasion ngan na, uere, pastna muriwa kena ana, spherical abrasion ngan de barang ngan de. Orang ni leher ada kendera ngelil prakash rasmi gel kendera giri kita nampak tiada. Lens lu ada kerana berenda prakash rasmi gel pradana mawi madina fokus lahan kendera giri kita. Percaya lens ini kurang dal biasa mundang gel. Sila prakash rasmi gel ah pradana fokus ini mumbilum sila deh peragilu mawi kendera giri kita nampak tiada gam. Ada itu beri pradana fokusum sila upah fokus gel. Aduh anda pradi bimbam alpam manggil anu beri kum. Ia perayaan suri wa kena ana, ini dende diameter kurangkan minda perayaan nade. Kor, walara diameter kurang na IP sel nsa ana, ubiogi kan nallade. Tapi buat peragi lirik nade teleskop ini ka IP sel nade perayaan nade. Adi nende diameter, ur satu button kalan kurawan. Karne nende Krishna mana nende nere wakar mata tera ceriye peradilu deh, takal peradilu deh kanam bole, walara ceriye deh dua ratus lode ana, aga sokolang le, original teleskop gelil, nammal ni richi kena nade. Was spherical abrasion ni mana? Ia perasan mudiwakan berindi aane. Ia dinde diameter atau bah biasam paramawati kurangkanam indo barang ini. Ini agasan reaction itu nak kita nama teleskop buat kumpul lensa gada gaya til matter gaya yang kita sedikit anda dunda. Lensa gada ke matter permedi kudi inde. Adine barang ini perayaan chromatic abrasion atau bah lensa luar perkasan kadang dua kumpul. Adilah gada gak warna ngal. Bijur, violet, indigo, blue, green, yellow, warna cerah. Ia gada gawar nangal ke seraya wujud wear period, sampai kiam. Pergerakan nam sampai kiam. Adinda faramai, ini pradibim betine wujud pala kaler gude cerah nere vekta tak korang kita perayaan sam unda kiam. Ada ane lensu biologi cula teleskop gule nere denda pertama beli beli refractor teleskop inde wujud perimidi ane. Adu perihikar marga munde objective lensai ubiogi kene de. Acromatic lens, atau wah, chromatic abrasion ni, lalat lensa ananggil, ini permidi urbai gitu. Percaya, atteram lensa gelke, 
വില കൂടും ഏറ്റവും ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു അക്രോമാറ്റിക് ലെൻസിന് പോലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതൊരു നാലായിരം രൂപയൊക്കെ വില വരും എന്നൊരു പരിമിതി അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന നിലക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം വളരെ വലുതാണ് ഇനി ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പ് ഇതിനുള്ളിലൂടെ നാം നീക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള വ്യാപ്തം കുറയും അത് ഉള്ളിൽ മർദ്ദം കൂടാൻ ഇടയാക്കും മർദ്ദം കൂടുമ്പോൾ ഇത് തള്ളി നീക്കാൻ നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസം ഒഴിവാക്കാനായി ഇതിൻ്റെ പൈപ്പിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ഒരാണി ചൂടാക്കി ചെറിയൊരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നാം ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള അധികമായ വായുവിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആയാസരഹിതമായി ഈ പൈപ്പിങ്ങനെ തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗലീലിയോ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപതിൽ ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ച് മാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നത് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു വിപ്ലവമാണ് യുറാനസിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വില്യം ഹർഷൽ അതിനുപയോഗിച്ച ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണ് സ്ക്രീനിൽ ഇടത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് അടി നീളമുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ടെലസ്കോപ്പാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി സ്ക്രീനിൽ വലത് ഭാഗത്തുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് നോക്കൂ ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ടെലസ്കോപ്പാണിത് ഒരു ഡോമിനുള്ളിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുക ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഡോമിൻ്റെ മേൽക്കൂര തെന്നി മാറും ഈ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ആളുകളുടെ വലുപ്പമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗലീലിയോ അന്ന് ഉപയോഗിച്ച ആ ചെറു കളിക്കോപ്പുകൾ തുടങ്ങി വെച്ച വിപ്ലവം ഇന്ന് അതിശക്തമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ടെലസ്കോപ്പുകളും ദൃശ്യപ്രകാശത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന വർണ്ണരാജ്യയെ എന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത റേഡിയോ രശ്മികളെയും എക്സ് രശ്മികളെയും അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടനവധി ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലും ആകാശത്തുമുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഡിഷ് അത് വലിയൊരു കോൺകൈ മുറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വിദൂര നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന റേഡിയോ പ്രകാശ രശ്മികൾ ആ ഡിഷിൽ അഥവാ കോൺകേവ് മിററിൽ പതിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോക്കസിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഫോക്കസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം അവിടെ റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റിസീവറിൽ കിട്ടുന്ന റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ കേബിൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തിക്കുന്നു പ്രതിബിംബമുണ്ടാകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇത്തരം പടുകൂറ്റൻ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടെലസ്കോപ്പുകൾ വിവിധ ദിശകളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കോണളവുകളിൽ പല ദിശകളിൽ തിരിച്ചു വെച്ച് എല്ലാറ്റിലും കിട്ടുന്ന സിഗ്നലുകളെ ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്തിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അറ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലസ്കോപ്പാണിത് ചൈനയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫാസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേര് ദ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പർച്ചർ റേഡിയോ ഫെറിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് ഇതിൻ്റെ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ വ്യാസം അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുറ്റളവൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടുകളുടെ അത്ര വലുപ്പമുണ്ട് ഇതിന് ഇത്ര വലിയ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനക്കാർ ആകാശം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രകാശ മലിനീകരണം ഒട്ടുമില്ലാത്ത മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഇത്തരം ടെലസ്കോപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇനി ബഹിരാകാശത്തുമുണ്ട് ടെലസ്കോപ്പുകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ഈ പ്രപഞ്ചം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു എഡ്വിൻ പി ഹബിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടി നാസ വിക്ഷേപിച്ച ടെലസ്കോപ്പാണ് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്ത ചില ചിത്രങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിൽ നിന്നാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൽ പ്ലൂട്ടോ കടങ്ങുന്ന മേഖലയിൽ പ്ലൂട്ടോയെക്കാൾ വലിയ ഗോളമുണ്ടെന്നും എങ്കിൽ പ്ലൂട്ടോയെ മാത്രം ഗ്രഹമാക്കി നിർത്തുന്നതിൽ
പ്ലൂട്ടോയെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ഇടയാക്കിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിയത് ഈ ടെലസ്കോപ്പാണ് ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം നിർവഹിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നാസ വിക്ഷേപിച്ച എക്സ് രശ്മികളെ എക്സ് റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് വിദൂര ഗാലക്സികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ടെലസ്കോപ്പാണ് ചാന്ദ്ര എക്സ് റേ ഒബ്സർവേറ്ററി അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച എക്സ് റേ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പാണ് എക്സിമം ഒബ്സർവേറ്ററി ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഭൂമിയെപ്പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയ പ്രസിദ്ധമായ ടെലസ്കോപ്പാണ് കെപ്ലർ ടെലസ്കോപ്പ് ഗ്രഹചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച കെപ്ലറുടെ പേരാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ബഹിരാകാശത്തും ഭൂമിയിലുമൊക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ടെലസ്കോപ്പുകളുണ്ട് ഈ ടെലസ്കോപ്പുകൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര കൂടുതലാണ് നാസയുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ നമുക്കും കിട്ടാൻ മാർഗമുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം നാം അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നാസയെ അറിയിച്ചാൽ നാളെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ഉടമ നമ്മളായി മാറും അതിനുമാത്രം വിവരങ്ങൾ നാസയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ലോകത്തുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്ര വിവരങ്ങളാണ് ഈ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേറെ വലിയ ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ടായിട്ടും ഇതിനേക്കാളുമൊക്കെ ചരിത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഗലീലിയുടെ ആ കുഞ്ഞു ടെലസ്കോപ്പുകൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു വിപ്ലവത്തിന് പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം മാറ്റിമറിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങളുടെ നാനൂറ് അയലത്തെത്താൻ ഇന്നും നമുക്കാർക്കും സാധ്യമല്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ശ്രമം എന്ന നിലക്ക് നമുക്കും ഇതുപോലുള്ള ഓരോ ടെലസ്കോപ്പുകൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇവ മാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം നാം ഉണ്ടാക്കിയ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെയുള്ള കാഴ്ച അതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഏറെ നിർവൃതിയകും തീർച്ച Visit our website www.btv.in, like our Facebook page, BTV Malayalam.